அன்பு சூர்யாவின் நடிப்பினாலும் அன்பினாலும் அன்பு கார்த்தியின் நடிப்பினாலும் அன்பினாலும் அன்பு ஜோதிகாவின் நடிப்பினாலும் அன்பிலாலும் நிரந்தரமாக ஆயுள் கைதிகளாக சிறைப்பட்டிருக்கும் அவருடைய ரசிகர்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கத்தையும் என்ன நீங்கள் ஆயுள் கைதிகள் தான் அங்கே ரிலீஸே ஆக முடியாது அவங்க அவங்களுடைய நடிப்பிலிருந்து ஆற்றலிலிருந்து அன்பிலிருந்து உங்களால் ரிலீஸ் ஆக முடியாது உங்களுக்கு என்னுடைய முதல் வழக்கம் வந்திருக்க அனைவருக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் என்னுடைய நான் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம நடிகர் ஆன்சர் பேசும்போது சொன்னார்ல கை எங்கே வச்சுக்கிறதுன்னு ஒரு குடும்பம் தொடர்ந்து என்ன பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்குதுன்னா அது சிவகுமாரான குடும்பம் தான் என்ன ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே நடிக்க வந்தப்போ அண்ணன் இதைத்தான் சொன்னார் நடிக்கிறதுக்கு சாதாரண காரியம் இல்லை நான் முதல் பட காக்கும் கரங்கள் படத்தில் வந்து ராதா அப்படின்னு ஒரு டைலாக் ராதா நீ ரொம்ப அழகாக இருக்கு இது யாருமே உங்கள்ட்ட சொன்னதில்லை அப்படின்னு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்து யோ ஏயா கங்கே கை எங்கே வைக்கிற மூஞ்சியை மறைக்கிறது கீழே இருக்கியா அப்படின்னு ராதா நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க இதை பற்றி யாருமே உங்கள்ட்ட சொல்லி யோ கையே ஃப்ரேம் கொள்ள வரலையே என்ன கொஞ்சம் மேலே தூக்கியா ராதா நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க கை மூஞ்சியும் மறைக்கிறியா ராதா நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க கையை மேலே தூக்கியான்னு சொல்லி இந்த கை வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னு அண்ணன் மிரட்டி விட்டார் நான் உஸ்மான் ரோட்டில் ஒரு எண்பத்தஞ்சு ரூபா வாடகையில் ஒரு வீ ஒரு ரூமில் குடியிருந்தேன் அங்கே போய் கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு டே சத்யராஜ் கை மறைக்கிறது மூஞ்சி கீழே இருக்கு டே சத்யராஜ் கை கண்ணாடியிலேயே தெரியல மேலே தூக்கு இப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் தூக்கம் இல்லாமல் போன நடந்தது சிவகுமாரான தான் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் வந்து இந்த குடும்பம் வந்து என்னை பயமுறுத்திக்கிட்டே இருக்கு சிவகுமார் அண்ணா மாதிரி ஒரு நல்ல அப்பாவாக இருக்க முடியுமா பயம் அவரை போல் ஒரு நல்ல கணவனாக இருக்க முடியுமா பயம் லட்சுமி அக்கா மாதிரி ஒரு நல்ல குடும்பத்தலை வந்து இந்த குடும்ப எந்த குடும்பத்துக்கு அது கிடைக்குமா பயம் இப்படி ஒரு நல்ல மகன்கள் கிடைப்பாங்களா பயம் இப்படி ஒரு நல்ல குடும்பம் அமையுமா பேரா அமையுமா பேத்தி அமையுமான்னு பயமுறுத்திக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு குடும்பம் வந்து சிவகுமாரான குடும்பம் தான் ஓகே நம்ம குடும்பத்தை பற்றி ஒரு அளவுக்கு மேலே பேச முடியாது அடுத்தது வந்து பேச வேண்டியது வந்து நம்ம டைரக்டர் ஜீத்து ஜோசப் அவர்கள் என்ன பாபநாசம் படம் பார்த்தேன் திருஷ்யம் பார்த்தேன் சார் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் சாரி சார் மூணு லாங்குவேஜ் பார்த்தேன் சார் திருஷ்யம் பாபநாசம் தெலுங்கு எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்படி ஒரு டைரக்டர் நம்ம டைரக்டர் எப்போ நடிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் இருந்தேன் இந்த படத்தினுடைய கதையை வந்து சொன்னப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு நல்ல அப்பா இவர் வந்து இவர் எந்திரிச்சு வந்தாருன்னா கிராமமே கையெடுத்து கும்பிடும் எல்லாரும் அவர் பா அவரை பற்றி பெருமையாக பேசுவாங்க நல்ல அப்பா இப்படி ஒரு அப்பாவே கிடைக்காது அப்படிங்கிற கேரக்டரில் எனக்கு நடிக்கவே பிடிக்காதுங்க ஏன்னா அதில் எந்த ஆக்டிங் ஸ்கோப் இருக்காது நடந்து வருவோம் எல்லோரும் கையெடுத்து கும்பிடுவாங்க இதுக்கு நடிப்புக்கு என்ன சம்மதம் இல்லை அந்த கேரக்டருக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன காமெடி இருக்கணும் இவன் இப்படி இருப்பானா அப்படி இருப்பானோ ஒரு படம் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன க்யூரியாசிட்டி இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த கேரக்டர் நடிக்கலான்னு தோணும் அப்படி பல பல டைமென்ஷனோட ஒரு கேரக்டர் அமையிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ரேராக தான் அப்படி ஒரு குணச்சித்திர கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிற நடிகனுக்கு வந்து அப்படி ஒரு ரேராக தான் ஒரு கேரக்டர் அமையும் அப்படி அமைஞ்ச ஒரு கேரக்டர் தான் வந்து பாகுபலி கட்டப்பா இவன் இப்படியா அப்படியா ஒரு சின்ன காமெடி வரும் எல்லாம் இருக்கும் அது மாதிரி இந்த தம்பி படத்தில் எனக்கு அமைஞ்ச கேரக்டர் வந்து அப்படி ஒரு சூப்பரான ஒரு கேரக்டர் நான் வந்து மூத்தவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற மாதிரியே இளையவங்க கிட்ட இருந்து நான் நிறைய கற்றுக்குவேன் எப்பவுமே நிறைய கற்றுக்குவேன் நான் வந்து காக்கா காக்கா படம் நடித்த டைம் சூர்யா வந்து மாமா கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி உயர்வாக ஒரு டயலாக் வருது நீங்கள் தான் பேசணும் ஓகே வந்து பேசுகிறேன் சூர்யா அப்படின்னா நானே வந்து உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன்னு வீட்டுக்கு வந்து காரில் கூப்பிட்டு போனப்போ ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர்னுடைய படம் சூர்யா நடிக்கிறதா இருந்தது அதில் நடிக்கலன்னு சொன்னாப்பில் என்ன சரவணன் சூர்யா நீ இவ்வளோ பெரிய ஒரு கம்பெனி படம் ஏன் வேண்டாங்கிற அப்படின்னாரு இல்லை மாமா முதல்ல ஒரு கேமராமேன் சொன்னாங்க இப்போ அந்த கேமராமேனை மாற்றிட்டாங்க இதெல்லாமா முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சேன் இது ஐயா கேமராமேன் மாற்றின என்ன பிரச்சனை இருந்தேன் இல்லை மாமா அதெல்லாம் பார்த்து நடிக்கணும் நீங்கள் அப்பாலாம் கொஞ்சம் இதில் எல்லாம் கேரளஸாக இருந்ததுனால தான் இருந்ததுனால தான் நிறுத்திட்டாப்பில் நம்ம பிடிக்க வேண்டிய இடத்த பிடிக்க முடியாமல் போயிட்டோமேங்கிறது வேற ஒன்று ஆஹா என்னடா இது சினிமாவை நம்ம இளைஞர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கலாம் போல் இருக்கு இப்போ கார்த்தி பக்கத்தில் வந்து உட்காந்தா மாமா முந்தா நேரத்தை பாம்பே போயிட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான படம் மாமா மிக்சிங் சரியில்லாமையே படம்
காத்து ஓ மிக்சிங்கில் எல்லாம் இருக்குதா சினிமா என்னப்பா இது ஒன்றுமே புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த தொடர்ந்து இந்த குடும்பம் நம்மளை மிரட்டிக்கிட்டே இருக்குது ஆக்டிங்கில் ஆட்டும் நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஜோ படம் மொழியிலேருந்து எத்தனையோ பார்த்தாச்சு சிவகுமார் அண்ணாக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு எந்த க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாட்டி பேய் மேலேயும் நம்பிக்கை இருக்கா இல்லை எந்த மூட நம்பிக்கையும் இல்லை சத்தியமாக சொல்கிற சந்திரமுகி படம் பாட்டு தனியாக படுக்க பயந்துட்டேன் வீட்டில் கேட்டாங்க என் ஒய்ஃப் கேட்டாங்க என்ன அப்படின்னாங்க ஐயா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நான் எப்போவுமே பேய் படம் பார்க்க மாட்டேன் பேய் படமே பார்க்க மாட்டேனுங்கன்னா பேய் படம் பார்த்தா பயம் எல்லாம் சார் எங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லை அப்புறம் தனியாக படுக்குது நான் கடவுள் நம்பிக்கை தான் இல்லைன்னு சொன்னேன் பேய் நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொன்னேன் எனக்கு பேய் படம் பார்க்கணுன்னு எனக்கு பயம்னு சொல்லி தனியாக படுக்கிறக்கு கூட பயந்த அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த கலைஞர்கள் நிறைந்த ஒரு குடும்பம் இதில் எல்லாத்துக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் இருக்குது பிருந்தா சூப்பர் சிங்கர் பிரமாதமாக அவங்க பாடுற பாட்டு எல்லாமே இப்படி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு 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 குடும்பம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு முதலாளியாக இருந்தாலும் இப்படி தான் இருக்கணும் அந்த முதலாளிகளோட முதலாளிகளாக சூரஜ் சேர்ந்துட்டார் உண்மையிலே சூரஜ் எனக்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் சரியாக பேச வராது ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ அவ்வளோ பர்ஃபெக்டான ஒரு கம்பெனி யாராச்சும் அண்ணா உங்களுக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் தெரியும் இல்லைங்கண்ணா தெரிஞ்சால் சொல்லியிருங்க ரொம்ப சூப்பரான கம்பெனி எல்லா விஷயத்துலையும் ஒரு க ஒரு வந்து இறங்கி வேலை செய்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் நல்ல முதலாளிகளும் அந்த குடும்பத்தில் தான் இருக்கிறாங்க நல்ல தொழிலாளிகளும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறாங்க ஒரே நேரத்தில் வந்து சிறந்த முதலாளிகள் தொழிலாளிகள் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு குடும்பமாக இருக்குது ஒரு டைரக்டர்கிட்ட ஜீத்து ஜோசப் சார்கிட்ட பற்றி ஒன்று சொல்லணும்னா இப்போ எங்களை மாதிரி ஒரு ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக நடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இஷ்டத்து கூட்டம்னா இங்கே சமயத்தில் நல்லா கெடுத்துருவோம் அந்த சீனை அதுக்கான வாய்ப்பு எங்கிட்ட நிறையா இருக்குது ஒரு சீன் வந்து நானே கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி நடித்தேன் ஜீத்து சார் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் நம்ம ஊட்டியில் ஒரு சீன் என்ன அந்த படத்தில் எந்த சீனையுமே சொல்ல முடியாது அந்த சீனு இந்த சீனு ஒரு சீன் தான் சொல்ல முடியும் அவ்வளோ ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இருக்கிற ஒரு கதை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணோன்னு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் குளிர் விட்டு போச்சு ஆகா நம்ம என்ன பண்ணாலும் டைரக்டருக்கு பிடிக்கும் போல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது நம்ம பாலக்காட்டில் மலம்புழா டேம் கிட்ட ஒரு படம் பண்ணப்போ கொஞ்சம் ஓவராக ரெண்டு பிட்டு போட்டேன் போய் அசன் டைரக்டர் அனுப்பி அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம நம்ம வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு சீனை எந்த அளவுக்கு எடுக்க முடியுமோ அதுக்கான வேலையை ஆரம்பிச்சுட்டு அதில் வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து அது ரிகர்சலில் போய் அப்படியே பார்ப்பேன் அப்படியே பண்ணிட்டு ஜீத்து சார் ஃபேஸை பார்ப்பேன் நல்லா இருந்தேன்னா கரெக்டாக அதை பண்ணுறது இல்லாட்டி விட்டுறது இல்லை நான் எப்போவுமே வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டுக்கோ நான் கடைக்குட்டி சிங்கம் நடிக்கையிலேயே கார்த்திக்கிட்ட சொல்லுவேன் கார்த்தி வந்து மா மானிட்ரு உட்காந்துக்கோ மாமா சொதப்புனார்னா சைலண்ட்டாக நம்மளுக்கு ஒரு ஜாடை பண்ணிடு கரெக்ட் பண்ணி நடிச்சிட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்கிறது அது மாதிரி நம்ம ஆர் டி ராஜசேகர் சார் அவர் வந்து அவர் ஃபோட்டோகிராஃபியை பார்த்து நம்ம மிரண்டிருக்கிறோம் அவருடைய கேமராவில் நடிக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம இவர் ஆன்சர் நம்ம இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அவர் நான் வந்து ஐஸ்வர்யா ராய்ன் தான் கூப்பிடுவேன் அவர் நடிக்கிறது ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் டப் போலீஸ் கேரக்டர் அவருக்கு அது கான்டாக்ட் லென்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஹீரோயினு கருப்பு கலராக கண்டுக்குது அது ப்ளூ கலராகவோ ப்ரௌன் கலராகவோ பச்சை கலராகவோ தெரிஞ்சால் ஒரு அழகாக இருக்குது நம்ம நடிக்கிறது டஃப் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் அதில் வந்து கான்டாக்ட் லென்ஸில் வச்சு நானும் கார்த்தி அவர் ஐஸ்வர்யா ராயின் தான் கூப்பிடுவான் ஓ நம்ம என்னையா ஹீரோயினாப்பா எதுக்குப்பா இந்த கான்டாக்ட் லென்ஸ் எல்லாம் வந்து நடிக்கிற வேலையை பாருங்கள் இப்போ ஏன்னா கா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தது பே பேர் ஆன்சர் அதை என்னமோ இருந்ததா சரி அதை விட நம்ம ஐஸ்வர்யா ராயின் கூப்பிட்டுக்கலாமே அவர் ஏன்னா இந்த கான்டாக்ட் லென்ஸ் எல்லாம் வச்சு நடிக்கிறவர் ஆச்சா அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி நானும் கொஞ்சம் நம்மளும் கார்த்தி மாதிரி சூர்யா மாதிரி கொஞ்சம் படத்தில் இன்வால்வ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்டர்வல் இன்டர்வல் கார்டு ஒன்று வரும் அப்படியே ஸ்லோவாக எனக்கு ஒரு ட்ராலி வரும் உனக்கு ஜெய்து ஜீத்து ஜெய் ஜோசப் சார்கிட்ட வந்து சார் இதில் வந்து இந்த ஜாஸ் படத்தில் சுராமின் வரையில் ஒரு தீம் மியூசிக் இருக்கு சார் சஞ்சா 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 சார் அது போட்டால் சூப்பராக இருக்குது சார் ஒன்று அவர் கிண்டலாக ஒரு லுக் என்ன இதை விட சூப்பர் இதை விட பிரமாதமாக ஒரு மியூசிக் பிடிச்சி வச்சுருக்க நீ இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதுக்கு தான் இப்போ வயசான ஆளுகள் நடிக்க வைக்கூடாது ஜாஸ் எப்போ வந்தது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜாஸ் வரல பம் 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 அதை போடுன்னு சொல்கிறியே உன்னை எல்லாம் எப்படி நம்பி படத்தில் போடுறதுங்கிற மாதிரி என்ன பார்க்குறாரு சரி பேசாமல் விட்டேன் இந்த
ஏன்யா இதெல்லாம் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லுவிய அடுத்த நாள் வந்து இப்படி எடுத்த நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படி எடுத்த நல்லா இருந்திருக்குமே இப்படி என்ன அப்படி அது மாதிரி ஒரு ஆளை வச்சு மேய்ச்சி நல்லபடியாக ஒரு படம் எடுத்து இந்த டீமுக்கு வந்து கார்த்தி சிரிச்சுட்டே இருக்கிறப்பில் மிக எனக்கு ஒரு நல்ல சூப்பர் கேரக்டர் கிடச்சது ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு கேரக்டர் எல்லா டைமென்ஷனும் இருக்கும் ஏன்னா இந்த படம் பார்த்தா ஒரு ஆக்டருக்கு அதுதானே இப்போ 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 எனக்கு வந்து வித்தியாசமான கேரக்டர் கிடைக்குன்னா அது காரணம் கடலோர கவிதைகள் எடுத்த பாரதிராஜாவும் மணிவண்ணனும் ஃபாசிலும் பி வாசமும் இவங்கெல்லாம் தான் காரணம் இவங்கெல்லாம் விதவிதமான சத்யராஜை காட்டினால இப்போவும் சத்யராஜை விதவிதமாக யூஸ் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற புது டைரக்டர்களில் தோணுது அந்த மாதிரி இந்த ஒரு படம் பார்த்தாலே வந்து இது எல்லாமே அதுக்குள்ளே அடங்கும் அவ்வளோ பிரமாதமான ஒரு கேரக்டர் இப்படி ஒரு டீம் கூட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி வணக்கம்